Bismillahirrahmanirrahim Welcome students this is class of physics for second year students in the previous lecture we discussed about the electrical resistance we said that jab kisi bhi material ya kisi conductor mein charges flow karte hain to wo charges wo jo conductor ya wo material hai wo un charges ko kuch opposition offer karta hai that opposition offer to the flow of charges in a conductor is known as the resistance and we said that this opposition is actually due to collision of electrons with one another and obviously with the latest atoms of the material iske alawa students hum logo ne different factors dekhe the jin factors ke upar electrical resistance depend kar rahi thi for example we saw that electrical resistance increases as we increase the length of the conductor to jaise jaise conductor ki length increase karenge electron ki number of collisions increase hongi due to which रेजिस्टेंस इंक्रीजेज फिर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की थी अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने बढ़ा दिया इसका मतलब कि अगर स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज बढ़ गया तो नंबर ऑफ कलिजन्स कम होंगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एंड वी सेट दैट विद इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है एंड फॉर द टेम्परेचर भी सेट दैट कि जो मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जबकि सेमी कंडक्टर्स के केस में केस रिवर्स हो जाता है आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही होगी वट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज दी सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ये टॉपिक आपकी जो करंट बुक फॉलो करवाई जा रही है उस बुक में नहीं है लेकिन ये टॉपिक इससे प्रीवियस जो बुक थी उसमें था वाई आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक इवन इफ दिस टॉपिक इज नॉट इन यूर बुक द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप लोग अपना टू थाउजेंड एटीन का जो प्रीवियस पे पेपर हो चुका है वो उठा के देखें तो दो से तीन क्वेश्चन जो जो थे वो इस सीरीज़ और पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यहाँ से बन के आए थे हम लोग आज उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एज़ वेल एज आपकी एक्सरसाइज के तीन से चार एम सी क्यूज जो हैं वो इस सीरीज़ और पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के साथ डील करते हैं तो उनको भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर समझना ज़रूरी है इससे पहले आप लोग अपनी मैट्रिक की क्लास में भी मोस्ट प्रॉबेबली ये सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स स्टडी करके आ चुके हैं लेकिन रिव्यू के लिए रिफ्रेश करने के लिए हम लोग ओवरव्यू करेंगे इस सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एंड देन वी विल स्विच टू दी क्वेश्चन दैट वर आस्ट इन द प्रीवियस बोर्ड पेपर आप लोग वो पेपर भी देख सकती हो एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज एम सी क्यूज विच आर रिलेटेड विद दिस टॉपिक दैट इज दिस सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं द टॉपिक इज बेसिकली सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरल सर्किट्स और सर्किट्स में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट एलिमेंट यूज करना है दैट इज अ रेजिस्टर सो सबसे पहले हम लोग सीरीज सर्किट को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अवर टेंशन टूवर्ड्स दी सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट और सिंपली द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग ये सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज सर्किट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की क्लास में इसको डिफाइन uh, किया था एक ऐसी कॉम्बिनेशन या किसी तरह भी आप रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि करंट के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ हो सच कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास दो रजिस्टर्स तीन रजिस्टर्स चार रजिस्टर्स एन नंबर of resistors ho sakte hain so what is a series circuit it is simply the combination of n number of resistors in such a way it is combination of n resistors n resistors in such a way in such a way that there is only one path there is only one path or single path 
सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस तो आपके पास एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों वो इस तरह से कनेक्टेड हों कि सिर्फ चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पात हो सच कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इसके अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम इसकी बहुत सिंपल सी होगी जिसमें आप लोग देखोगे कि सर्किट में करंट के फ्लो के लिए या चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है सो सपोज दैट हमारे पास एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स है मैं सपोज कर लेते हो मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं या चार रजिस्टर्स हैं सो लेट अस अज्यूम दैट कि मेरे पास तरह से तीन रजिस्टर्स हैं दिस इज़ द फर्स्ट रजिस्टर दिस सिम्बल इज़ यूज टू एक्सप्रेस दी रजिस्टर ओके मैं सपोज चार रजिस्टर्स कनेक्ट कर लेता हूँ This much is the second resistor. This much is the third resistor, and here I have finally fourth resistor. Now, if I connect all these resistors across a voltage source, suppose that I have a voltage source with me. This is the typical symbol used to express a voltage source by the help of some switch. Okay, this much is a simple circuit, simple series circuit. Now this is a switch S. This is a voltage source V. This is a resistor R1. This is a resistor R2. This is a resistor R3, and this is a resistor resistance R4. Okay. As soon as me just say he is switch ko close karunga. So since this is a positive terminal of the battery, this is a negative terminal of the battery. So we will take conventional current ka concept. Lenge. So current flow karega from the positive terminal of the battery into the circuit. Yahan se current aega into the circuit. And then this current has only one path. That is this much path. So ye uh, suppose that if this is a point A and this is a point. B. Then the current has only single path between the points A and B. So this type of the combination of resistors is called as the series combination. Now the current flows from all the resistors and then it flows back towards the negative terminal of the battery. This is a condition when your switch is closed and then in this way the constant or steady current is maintained in the circuit. Now students. हम लोग इस कॉम्बिनेशन के लिए अपने इजी अपने अपने लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ड्राइव कर लेते हैं और वो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएगा कि जो इक्वेनस रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ के इक्वल होगी सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अवर दिस मच सर्किट ओके Now, from the first chapter, that is chapter number eleven of second year, you have studied that that जो आपका series circuit है इसमें चूंकि एक ही आपके पास path है, so सारे के सारे charges इसी एक ही path में से flow करेंगे. सारे के सारे charges एक ही path से flow करेंगे, मतलब सारे का सारा current एक ही path से flow करेगा. जब सारे का सारा current एक ही path से flow करेगा, इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे circuit में आपके पास जो current की value है, वो फिक्स्ड रहती है करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एंड दिस इज द एमसीक्यूज अपने पास नीट नोटबुक्स पे ये एमसीक्यूज में नोट कर लीजिएगा कि जो सीरीज सर्किट है इसमें हमेशा क्या चीज फिक्स्ड रहती है करंट फिक्स्ड रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट ड्रॉप होता है लेट सपोज वी ये जो आर वन रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज वी वन ड्रॉप हो रहा है ये जो आर टू रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज वी टू ड्रॉप हो रहा है दिस इज टोटल वोल्टेज वी आर थ्री के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वी वी थ्री ड्रॉप हो रहा है और आर फोर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज वोल्टेज वी फोर लेकिन करंट पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा क्योंकि करंट के फ्लो के लिए पाथ ही एक है इस वजह से करंट सारे के सारे सर्किट में सेम रहेगा वोल्टेज जो है वो डिफरेंट ड्रॉप हो रहा होगा सो आई नो दैट द टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर एंड बाई दिस वे आई एम गोइंग टू ड्राइव माई मैथमेटिकल फॉर्म ओके Now I know that total voltage V, which is applied across all the resistor, it is simply the combination of voltage V1 plus voltage V2 plus voltage V3 plus voltage V4. Okay. 
now i am going to uh, use the ohms law by ohms law you know that v is equal to current times resistance r so is v ki jagah main simply kya put kar dunga i'll put i into r this will be equal to what v1 hai to v1 ki jagah main kya put kar dunga i r i1 r1 me put kar deta hu iski jagah i1 r1 me iski jagah put kar deta hu plus v2 ki jagah i2 r2 i2 r2 plus v3 ki jagah i3 r3 plus v4 ki jagah i4 r फोर नाउ एज आई हैव टोल्ड यू के सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा फॉर सीरीज सर्किट फॉर सीरीज सर्किट द करंट रिमेन सेम एंड इफ करंट रिमेन सेम इट मीन्स दैट आई वन विल बी इक्वल टू आई टू दिस विल बी इक्वल टू आई थ्री दिस विल बी इक्वल टू आई फोर एंड दिस विल बी इक्वल टू सिंपली आई सो so, जितना जहाँ पे I1, I2, I3, I4 है इस जगह में I लिख देता हूँ I will get the relation I into R. This is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3 plus I into R4. Okay. Now simply I into R. इन सब में I common है वो मैं common ले लूँगा I can simply write it as I common into R1 plus R2 टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आई सिंप्लीफाइज विद आई एंड आई विल गेट ए आर दिस आर इज रिप्रजेंटिंग टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वेल एंड रेजिस्टेंस सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू पुट इट्स इन इट्स सब्सक्रिप्ट ई क्यू ई क्यू स्टैंड फॉर इक्वेल एंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू दी आर वन प्लस आर टू प्लस R थ्री प्लस आर फोर इस इक्वेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स सपोज दैट आपके पास जो R1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू में ले लेता हूँ वन ओहम्स वन ओहम R2 की वैल्यू टू ओहम्स R3 की वैल्यू थ्री ओहम्स ले लेता हूँ और R4 की वैल्यू फोर ओहम्स ले लेता हूँ अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ R1 की जगह वन ओ हम टू ओ हम थ्री ओ हम फोर ओ हम तो आई विल गेट आर इक्वेलेंस विल बी इक्वल टू वन सिंपली वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड दिस विल सिंपली रिजल्ट इन टू फोर टू सिक्स वन सेवन एंड थ्री टेन आई विल गेट टेन ओ हम अब इस R इक्वेलेंस टेन ओहम का क्या मतलब है इसका मतलब यह है अगर आपके पास इस तरह का सर्किट हो या आपके पास एक और सर्किट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी हो और उसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा हो दिस अ वोल्टेज सोर्स एंड हेयर आई हैव स्विच और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो R इक्वेलेंस जितनी जो कि टेन ओहम का है एंड दिस अ वोल्टेज सोर्स वैन यू क्लोज द स्विच तो जिस तरह से ये वाला सर्किट बिहेव करे बिल्कुल इसी के इक्वेलेंट यही सर्किट बिहेव करेगा मतलब अब आपके पास ये चार रेजिस्टेंस हैं इनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो इस एक सिंगल रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा इसका मतलब ये कि अगर आप लोग यहाँ से चार रेजिस्टेंस हटा के सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी रेजिस्टेंस टेन ओहम हो तो ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ये वाला सर्किट बिहेव करे दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इक्वेलेंस रेजिस्टेंस अब क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था बोर्ड में क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया था इस मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड था क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये चीज़ आप लोग शो करें प्रूव दैट प्रूव दैट द इक्वेलेंस रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज कहने का मतलब यह है क्वेश्चन ये था कि ये चीज़ प्रूव करें कि जो इक्वेलेंस रेजिस्टेंस सर्किट सीरीज सर्किट में बनेगी वो हर रेजिस्टेंस से बड़ी होगी तो इक्वेलेंस रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है दैट इज टेन ओहम और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी है वन ओहम टेन इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन वन टू ओहम टेन इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन टू थ्री ओहम टेन इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन थ्री 
फोर ओहम टेन इज ऑबियसली ग्रेटर दैन फोर ओहम तो ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था शो दैट द इक्वेलेंस रेजिस्टेंस इन सी सर्किट इज ग्रेटर दैन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व आपने सिंपली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस क्वेश्चन के लिए वाला लिखना था ये दो फिगर्स स्केच करनी थी और ये बता देना था अगर ये वन होम ये टू होम ये थ्री होम ये फोर होम हो तो इनको सम अप कर दें तो हमारे पास रिजल्ट टेन होम आएगा और टेन ओहम इस हर एक वैल्यू से ग्रेटर है दिस वॉज द सोल्यूशन टू दैट क्वेश्चन ओके दिस वॉज ऑल अबाउट दी सीरीज सर्किट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अवर सेकेंड सर्किट दैट इज दैरल सर्किट सो अवर सेकेंड सर्किट इज पैरल सर्किट ना वट अबाउट द पैरल सर्किट सिंपली इसको आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे यू कैन डिफाइन दिस मच सर्किट इन कंट्रास्ट टू द सीरीज सर्किट जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर्स इन सच अ वे दैट देर इज ओनली सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस पैरल सर्किट में आप लोग इस सिंगल पाथ वाले वर्ड को रिमूव करके मल्टीपल पाथ लिख देंगे सो डेफिनेशन विल रिमेन सेम बट डिफरेंस विल बी वट देर विल बी डिफरेंस ऑफ द वर्ड मल्टीपल देर विल बी द मल्टीपल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द चार्जेस एंड द रेस्ट ऑफ डेफिनेशन विल रिमेन सेम सो लेट एस कैट दिस सर्किट डायग्राम फॉर दिस मच एंड ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर दिस मच सो सर्किट we are going to sketch the circuit diagram for the parallel combination of the circuits so uh, circuit diagram will be somewhat like this k is tarah se hai aapke paas this is suppose that this much is point a aur is point se aage multiple paths honge hamare paas jahan pe resistances connected hain suppose that i am going to connect three resistances first resistance second resistance and at the end third resistance and then all these resistances are connected to the common point okay this is point b and then all of these resistances are connected to external voltage source just like this through a switch s now this is my switch s this is total voltage positive terminal negative terminal this is resistance r1 this is resistance r2 this is resistance r3 okay <clears throat> now i have to solve this much as soon as you just close this switch what happens the current starts flowing यहाँ से करंट आएगा टोटल करंट आए लेकिन सिंस दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी आई कैन सी दैट आफ्टर द पॉइंट ए देर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट थ्रू रेजिस्टेंस आर वन सेकंड थ्रू रेजिस्टेंस आर टू थर्ड थ्रू रेजिस्टेंस आर थ्री सो वट हैपन्स करंट विल स्टार्ट डिवाइडिंग तो पैरल सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट्स आपको अपने पास एम भी नोट कर लेना है कि करंट जो है करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा जबकि वोल्टेज जो होगा इस केस में वो सेम रहेगा दिस इज आई थ्री करंट एंड हेयर द करंट गोज विच इज दी आई टू एंड देन इस पॉइंट पे ये सारे के सारे करंट्स कंबाइन होके करंट आई ही बना देंगे सो so सिंपली यहाँ से वापस करंट नेगेटिव टेंशन सीरीज सर्किट में आपने क्या करना है करंट सेम रखना है पैरल सर्किट में करंट डिफरेंट रखना है सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट रखना है पैरल सर्किट में वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है सो so, क्यों सेम रहता है क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस एक फिक्स्ड पॉइंट्स के क्रॉस ही कनेक्टेड होते हैं सो लेट्स ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस मच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओके नाउ सिंस आई कैन सी दैट my voltage applied here we that will be remain same across the uh, resistor r3 that will be the voltage across resistor r2 that will be the voltage across resistor 
R1. So the voltage remains same. Only what is happening? The current is just been dividing. So what I am going to now do here, I have taken the concept of voltages. Here I have I am going to take the concept of the current. I can see that this total current I is being divided into I1, I2, and I3. So I am going to write total current I that is being divided into I1 plus I2 plus current I3 okay again I am going to use the Ohm's law by Ohm's law I know that V is equal to I times R this implies that current is equal to the uh, voltage divided by R so simply is I ki jaga I will put V divided by R I1 ki jaga V1 divided by R1 plus I2 ki jaga V2 divided by R2 plus I3 ki jaga V3 divided by R3. Okay, now I know that uh, since the circuit is parallel circuit and for parallel circuits, for parallel circuit V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to applied voltage V. So here I will put V, V, V or us V ko bahir common ne nunga. I will get the mathematical form V divided by R that will be equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, this much mathematical form simply here V cancels out with V and you will get the mathematical expression 1 over R this is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 or is ko method sa or simplify kar deta hu main in teeno ka LCM le leta hu I will get 1 over R this is equal to whole divide by LCM jab lunga I will get R1, R2, R3 in denominator here, de here at the numerator I will get R2, R3 simply mathematics hai jo aap log apne metri ki class mein karke aa chuke hai here I will get R1, R3 and here I will get R2, R1 ab mene chuke ye mere paas jo ban hai ye equivalence resistance ban hai that is why I am going to put EQ with it मैं इस जस्ट दोनों साइड इन्वर्स उल्टा देता हूँ इस फ्रैक्शन को। I will get R equivalence will be equal to R1 multiplied by R2 multiplied by R3 whole divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R2. So this is my mathematical form for the equivalence resistance now question number two from the board examination okay question number two from the board examination was that ke series circuit mein net resistance increase karti hai ya parallel circuit mein net resistance increase karti hai so friends pehli baat to mein aapko simple se bata dun ke series circuit mein net resistance increase karti hai parallel circuit mein net resistance kam ho jati hai अब इसके पीछे एक मैथमेटिकल रीज़न भी है इससे प्रीवियस आप लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ कंक्लूड की थी कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ और ये चीज़ भी आप लोगों ने प्रूव की थी रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वन ओवर एरिया एरिया बढ़ेगा तो रजिस्टेंस कम होगी लेंथ बढ़ेगी तो रजिस्टेंस बढ़ेगी अब अगर सीरीज सर्किट को देखें यहाँ पे मैंने फोर रेजिस्टेंस लगाए हैं अगर मैंने फिफ्थ रेजिस्टेंस लगाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से लेंथ थोड़ी सी और निकाल के इस तरह से इस तरह से और फिर इस वाले को मुझे यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ रही है और लेंथ बढ़ रही है तो रजिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही है दिस इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट अब इसी के अपोजिट पैरल पर आ जाते हैं अगर पैरल पर मुझे एक और रजिस्टर लगाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक और इस तरह से कर दूंगा सपोज दैट ये वाली जो वायर आ रही है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर 
इसका मतलब ये बैक एंड से वन सेंटीमीटर स्क्वेयर की वायर आ रही थी लेकिन आगे उस वायर को मैंने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा के कितना कर दिया वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर कर दिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बढ़ा दिया जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी फॉल हो जाएगी दिस वॉज द वे टू डिस्कस दैट मच क्वेश्चन के सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और पैरल सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो जाती है एंड uh, अगर आप लोगों को बोर्ड uh, के एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आएगा तो बिल्कुल आप लोग उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी uh, इसी तरह से डिस्कस uh, करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एम सी क्यूज फ्राम योर एक्सरसाइज दैट आर रिलेटेड टू दिस मच टॉपिक सो लेट मी जस्ट ओपन द बुक Okay, students. Let's come to your exercise. Your exercise MCQ number two. Three resistors of resistance R. Each are combined in various ways. Which of the following cannot be obtained? मतलब आपसे ये कहा गया है तीन resistors हैं आपके पास. आपने उनको different तरह से attach करना है. जब different तरह से attach करना है तो equivalence resistance calculate करें. इक्वेनस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा तो आपके पास फोर ऑप्शंस हैं इन फोर ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपके पास नहीं आ सकती है लेट्स जस्ट सॉल्व दिस एमसीक्यू और ये फिर आपको एमसीक्यू सी मजीद क्लियर हो जाएगा सो ऑल दैट यू आर गिवन इज दैट आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं और उन तीनों की रजिस्टेंस इक्वल है दैट इज आर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस मच एम सी क्यू दिस इज एम सी क्यू नंबर टू फ्राम यूर एक्सरसाइज एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस मच एम सी क्यू दैट इज एम सी क्यू नंबर टू फ्राम यूर एक्सरसाइज तो आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं और उनकी रजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल इक्वेलेंट है दैट इज आर आर एंड आर सो सबसे पहले मैं ये सपोज कर लेता हूँ सबसे पहले ये ये सपोज कर लेता हूँ ऑल आर कनेक्टेड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज के सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो मेरे पास फिगर कैसी आएगी दिस फर्स्ट रजिस्टर दिस सेकेंड रजिस्टर एंड दिस विल बी द थर्ड रजिस्टर एंड एक्सटर्नल पे वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होंगे वो मैं शो नहीं कर रहा इंटेंशनली सो so, इसकी भी रजिस्टेंस आर है इसकी भी रजिस्टेंस आर है इसकी भी रजिस्टेंस आर है फ्राम यूर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रजिस्टर यू नो दैट कि इक्वेलेंस रजिस्टेंस फॉर द सीरीज रजिस्टर तीनों एडअप हो जाते हैं सो so, इस केस में मेरे पास जो इक्वेलेंस रजिस्टेंस बनेगी द इक्वेलेंस रजिस्टेंस विल बी आर प्लस आर प्लस आर दैट विल सिंपली बी थ्री आर तो फर्स्ट एक आपके पास आंसर यह आ रहा है दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए तो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओपटेन दिस कैन बी ओपटेन तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है ओके मैं सेकेंड पे ये सपोज कर लेता हूँ कि तीनों जो हैं वो पैरल में अटैच हैं सेकेंड ऑप्शन पे मैं इसमें सपोज कर लेता हूँ ऑल और कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरल तो अगर सारे के सारे पैरल में कनेक्टेड हैं तो मेरे पास सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी दिस विल बी द फर्स्ट रजिस्टर हेयर आई विल हैव द सेकेंड रजिस्टर एंड हेयर आई विल हैव द थर्ड रजिस्टर इस तरह की सिचुएशन मेरे पास मान जाएगी इसकी भी रजिस्टेंस आर इसकी भी रजिस्टेंस आर इसकी भी रेजिस्टेंस आर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया है दैट इज वन ओवर आर इक्वेलेंस जो इक्वेलेंस रेजिस्टेंस है दैट इज आर वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री सो 
और नेट फॉर्मूला जो आपके पास बनता है एक्वेलेंस रेजिस्टेंस के लिए उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने ये वाला बनाया था सो आई विल गेट आर इक्वेलेंस विल बी इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री चूँकि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही है सो आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर आई विल गेट आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर आर स्क्वेयर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर आर स्क्वेयर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर आर स्क्वेयर I will get R square plus R square plus R square. I will get थ्री R square. Okay, इसी को अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लें यू विल गेट दिस क्यू विल कैंसल आउट विद स्क्र एंड यू विल गेट आर डिवाइडेड बाई ओके स्टूडेंट सॉरी फॉर इंट्रप्शन सो वी आर डिस्कसिंग कि हम लोगों ने जब तीनों रजिस्टर्स को पैरल uh, में अटैच कर देंगे सो आई विल गेट दिस मच एक्सप्रेशन और मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा सिंप्लीफाई करके दैट इज़ आर बाई थ्री एंड आर बाई थ्री इज़ यूर ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट है ये ऑप्टेन हो सकते हैं आपने वो बताना है जो ऑप्टेन नहीं हो सकता ओके थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है मेरे पास ये हो सकता है दो सीरीज में कनेक्टेड हो एक पैरल में कनेक्टेड हो तो मेरे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनेगी दो रेजिस्टर्स पैरल में होंगे दो रेजिस्टर्स पैरल में होंगे और एक जो होगा वो सीरीज में होगा विद द पैरल पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स तो ये मेरे पास कैसे सिचुएशन बन जाएगी ये कुछ मेरे पास इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी ये सर्किट इस तरह से होगा कि दो रजिस्टर्स मेरे पास इस तरह से पैरल में आ जाएंगे दीज टू रजिस्टर्स विल बी इन पैरल और इनकी पैरल कॉम्बिनेशन आगे एक सीरीज रजिस्टर के साथ अटैच होगी सो दिस टू पैरल आर कनेक्टेड विद वन इन सीरीज तो इन तीनों की रजिस्टेंस आर आर एंड आर है तो सबसे पहले मैं इस पैरल सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा तो पैरल सर्किट के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज दिस मच फॉर्मूला सो आई विल गेट वन ओवर आर इन दोनों को मैं मिला रहा हूं अभी तो ये चूंकि पैरल में है तो मैं आर पी लिख देता हूं मतलब पैरल में जो रेजिस्टेंस है उनकी इक्वेलेंस रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू वन ओवर आर वन की जिसकी रेजिस्टेंस आर है प्लस वन ओवर आर टू जिसकी रेजिस्टेंस आर है दिस मच रिलेशन सिंपली वन ओवर आर पी दिस विल बी इक्वल टू वन ओवर इनका जब मैं एल सी एम लूँगा आई विल गेट सिंपली एल सी एम डी नोमिनेटर में मेरे पास आर आ जाएगा और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिंपली डी नोमिनेटर में मेरे पास सिंपली आर आ जाएगा और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिंपली वन आएगा क्योंकि जो आपका एल सी एम आता है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इस साइड भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है दिस इज अकॉर्डिंग टू यूर मैट्रिक मैथमेटिक्स सो पैरल में इसको मैं जब इन्वर्स कर दूंगा उल्टा दूंगा आई विल गेट आर पी दैट इज इक्वल टू आर मतलब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगी जिसकी वैल्यू आर होगी और इसको मैं अगर मजीद इन दोनों को अब चूँकि मैंने मिला के एक रेजिस्टेंस बनाई है जिसकी वैल्यू आर है सो वट आई विल गेट माई सर्क माई दिस मच सर्किट विल बी सिंप्लीफाइड इन टू दिस मच ये वही वाला आर है और ये जो एक सर्किट है इन दोनों को मिला के मैंने एक रजिस्टर बना दिया है ये आर पी है जिसकी वैल्यू आर के इक्वल है ओके नाउ दे आर इन सीरीज और इनके लिए जो इक्वेलेंस रेजिस्टेंस मेरे पास बनेगी आर इक्वेलेंस दैट विल बी इक्वल टू सिंपली वट आर पी प्लस आर आर पी की वैल्यू आर है सो यू विल गेट आर प्लस आर एंड आर प्लस आर दैट विल बी सिंपली इक्वल टू टू टाइम्स आर तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास टू आर टू आर के आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी तक आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट था ऑप्शन सी इनकरेक्ट था अब या बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा या डी करेक्ट होगा तो ये वाला तो किसी में भी नहीं आ रहा तो मेरे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को मैं चेक कर देता हूँ मेरे पास जो फोर्थ पॉसिबिलिटी वो ये क्या वो क्या होगी कि दो रजिस्टर्स को सीरीज में ले लेता हूँ एक को पैरल ले लेता हूँ पहले मैंने दो को पैरल दिया था एक को सीरीज दिया था अभी मैं दो को सीरीज में ले लेता हूँ और एक जो रजिस्टर है उसको मैं पैरल में पैरल में एज्यूम कर लेता हूँ सो माई सर्किट विल बी वट माई सर्किट विल बी सिंपली दिस मच ये एक रजिस्टर सीरीज में ये दूसरा रजिस्टर सीरीज में और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये मेरा एक रजिस्टर पैरल में अटैच है 
अब सबकी रेजिस्टेंस आर है इसकी रेजिस्टेंस भी आर है इसकी रेजिस्टेंस भी आर है इसकी रेजिस्टेंस भी आर है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, मिला के एक रेजिस्टर बनाऊंगा। सो so, ये दोनों चूँकि सीरीज़ में है तो इनसे जो मिलने वाली एक रेजिस्टेंस बनेगी उसको मैं आर एस बोल देता हूँ आर एस विल भी इक्वल टू सीरीज़ के लिए आपको पता है फार्मूला हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू एडअप हो जाती हैं सो आर प्लस आर R प्लस R, दिस विल रिजल्ट इन टू टू टाइम्स आर सो सीरीज के लिए मेरे पास आ जाएगा फार्मूला टू टाइम्स R, ओके okay, अब मेरा जो सर्किट है यही वाला वो सिंप्लीफाई होकर ये बन गया है सर्किट मेरे पास इन दोनों को मिला के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी है और ये कौन सी है दैट इज आर एस और इसी के पैरल मेरे पास एक और रेजिस्टेंस लगी है R, जिसको अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया अभी सिंप्लीफाई करूँगा इसको दिस इज और ओके नाउ व्हाट अब इक्वेनेंस रेजिस्टेंस निकालें ये दोनों पैरल में अटैच हैं तो पैरल में आपको पता है इक्वेनेंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वन ओवर आर इक्वेनेंस इज इक्वल टू वन बाय आर वन जो कि आर है प्लस वन बाय आर टू जो कि आर एस है आर एस है और आर एस की वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू टू आर सो आई विल गेट वन ओवर आर प्लस वन ओवर टू टाइम्स आर सिंपली मैं इसका एल्सियम लूँगा आई विल गेट टू R एज ए एल सी एम टू आर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा टू आर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा सिम्प्लीफाई हो जाएगा इससे साथ आर आर के साथ सिम्प्लीफाई हो जाएगा जस्ट टू वन जो टू प्लस वन प्लस वन सो आई विल गेट टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाई टू आर तो थ्री डिवाइडेड बाई टू आर सॉरी सॉरी दिस इज वन ओवर आर इक्वेनेंस नाउ वट आई हैव टू डू दिस इज वन ओवर आर इक्वेनेंस एंड लाइक दैट दिस इज वन ओवर आर इक्वेनेंस नाउ वट आई हैव टू डू आई हैव टू इन्वर्ट बोथ दीज सो आर इक्वेनेंस विल भी इक्वल टू सिम्पली इसको भी आप लोग इन्वर्ट कर देना दिस विल भी टू आर डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस इज यूर ऑप्शन नंबर डी सो ऑप्शन नंबर ए इज इन करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज इन करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज इन करेक्ट सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी ये वाली वैल्यू जो ऑप्शन नंबर बी पे है टू आर बाई फोर ये हमें किसी तरह से भी नहीं मिली हम लोगों ने डिफरेंट तरह से इन रेजिस्टेंसेस को लगाया लेकिन किसी तरह से भी वो वैल्यू नहीं आ सकती है सो अवर करेक्ट वैल्यू विल बी टू आर डिवाइडेड बाई फोर दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी दिस इज यूर करेक्ट ऑप्शन इनशाला स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी फर्दर एम सी क्यू रिलेटेड टू दिस मच टॉपिक फ्राम योर एक्सरसाइज टेल दैट अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच